have a lot of cowards. Sometimes after the first uh, fighting, when guys just hear artillery, they say, we haven't prepared for this. We fight it in Afghanistan and Iraq, but it was another kind of war, and they just uh, come back home. Yes, yes, we were there in positions about a week and a half, uh, but without contact with Russians. There was a lot of artillery, we were in the mortars fire, uh, we heard machine gun and weapons uh, fire, but I've never seen Russians in this war. Bien entendu, chaque personne a ses propres motivations. Par contre, il y a un thème qui, qui revient très très souvent, c'est que euh, les, nos légionnaires disent qu'ils ils avaient du mal à rester chez eux et, et à être spectateurs euh, du conflit qui se déroule et surtout des, des, des crimes de guerre qui sont commis tous les jours euh, par l'armée russe contre la population ukrainienne pour euh, des gens qui ont une expérience militaire, une expérience de combat euh, préalable, euh, comme le sont tous nos légionnaires, euh, c'est sûr qu'ils ont encore plus ce sentiment-là, parce qu'ils regardent ça de chez eux et se disent « mais moi je, je sais manier des armes, je pourrais faire une différence, et donc j'ai un devoir d'y aller et d'aider ». Meine Motivation war, nachdem ich die Fernsehbilder gesehen habe von, ähm, vom deutschen TV. Ähm, und da ich ja auch schon bei der Bundeswehr war und auch einen Kampfeinsatz mitgemacht habe, ich kann hier was bewirken und helfen. Ich habe gesagt, wenn wir den Aggressor jetzt nicht stoppen in der Ukraine, der wird sich eins nach dem anderen holen. Und das